Sa pagpaprogram gamit ang Java ay kailangan natin ng dalawang software. Ang una ay ang Java Development Kit. Ito ay ang software na naglalaman ng set ng mga command at library para magamit natin ang functionality ng Java Programming Language. Ang JDK rin ang may kinalaman sa pagtawag sa Java Runtime Environment. Ito yung pangalawang software na kailangan natin dahil ito naman ang may kinalaman sa paglaran ng ating Java program. Para sa Java course natin, hindi natin gagamitin ang JDK mula sa Oracle website dahil may mga limitasyon ang license ng paggamit natin sa JDK nila. Kaya naman, ang gagamitin natin ay ang may GPL o General Public License na OpenJDK. Sa video na to, pag-uusapan natin kung paano i-install ang JDK o ang OpenJDK. Ang una natin gagawin ay pupunta tayo sa openjdkjava.net. Dito natin i-download ang OpenJDK. Pagkatapos ay install natin. Pagkatapos natin install ay ayusin natin ang environment variable natin. At pagkatapos ay itetest natin ang installation natin sa pamagitan ng paggagawa ng ating unang Java program. So, para dito, punta na natin yung ating OpenJDK Java.net HTTPS colon slash slash OpenJDK dot Java dot net Enter I-click natin tong Java JDK dot net slash 15 para mapuntahan natin yung list ng mga installer Para sa Windows, ang kailangan natin ay itong zip. So, download natin itong zip na to. Pwede na yan. Dito na lang natin yan sa may download i-save. Kapag na-download na natin, puntahan natin yung ating dinownload. Show in folder. Kung mapapansin natin, yung dinownload natin ay zip folder. Sa loob nyan, ay may kita nyo yung JDK15 na folder. Itong JDK folder na to, ito yung kailangan natin para makapag-program tayo gamit ang Java. So, ang gagawin natin, extract natin ito sa folder na gagawin natin dun sa C. So, ang gawin natin, copy natin yan at ilagay natin sa ating Drive C. I-rename natin itong folder na to into Java. After natin ma-rename, mag-pull up tayo ng ating CMD. Tapos, type natin Java minus version. At kung mapapansin nyo, ito yung version ng ating JDK. Kapag nakita nyo yan, ibig sabihin nyan ay gumagana na ang ating JDK. Pwede na tayong mag-program. Sakaling hindi nyo itong makita, at ang sinasabi ay Java is not recognized as an external command, ang gagawin nyo dyan ay pupunta tayo sa environment variable. So type natin, environment variable ito click natin to and then dito sa path dadagdag natin dito yung ating path ng java installation so punta tayo dito sa C itong java sa loob ng bin and dito yung lahat ng ating library nandito yung java at saka yung java exe Ito yung kailangan natin. Copyin natin yan. Pagkatapos ay copyin natin sa ating environment path. Okay? Okay. At ay okay nyo lang yan. After nyan ay close nyo. Tapos, CMD ulit. Kung sakali pa rin, hindi pa rin gumana ang Java version na command sa inyo, kahit ginawa nyo na environment variable, 
Uh, which is, hindi naman dapat, dapat gagana na yan. Pero kung sakali lang na hindi talaga, ang gagawin nyo ay pupuntahan nyo na lang yung path ng bin na nasa loob ng ating Java. So, bin cd, or cd, backslash, and then cd java, cd bin. At dito kayo mag java version. At dapat makikita nyo na yan. Next natin gawin ay gumawa tayo ng java folder project. Lahat ng java program natin sa buong course natin, dito natin siya ilalagay. Para naman sa ating IDE o Integrated Development Environment, pwede kayong pumili ng kahit na anong IDE na komportable kayong gamitin. Pero kung ako sa inyo, huwag nyo na munang gamitin ang mga IDE na mayroong IntelliSense. Dahil sa nagsisimula pa lang tayong mag-program, mas madali nating magagamay ang mga code kapag mano-mano natin itong ikinocode ng walang tulong na IntelliSense. Actually, Notepad lang pwede na. Pero sa kaso ko, meron na akong mga naka-install na sa computer ko na IDE. Kaya ang gagamitin ko ay Sublime. Pwede nyong... I-download ang Sublime tapos install nyo sa computer nyo. Pero gaya na sabi ko, pwedeng notepad na lang yan. Okay. Dito sa Sublime, i-open ko yung acting open folder. Tapos i-open natin yung ating Java project. Kasi dito tayo gagawa ng mga program. I-close natin yung una. Ayan. Gawa tayo ng unang program natin para matest natin ang ating JDK installation. Para sa first program natin, ito yon Public class Hello World. And then, Public Static Void Main String and then system that out that print ln hello world save it Save natin dun sa ating Java project. At isave natin to bilang Hello World Java. Kapag na-save na natin yan, pull up natin ating CMD. Then, puntahan natin yung folder kung saan tayo, kung saan natin sinave yung Hello World. CD, 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 Java Project. Ayan. CLS. Pakita muna natin kung ano yung itsura ng ating uh, folder. Java Project. Ayan. Nansin nyo, meron tayong isang program dyan. Ito yung Hello World Java. So, compile natin. Java Hello World dot Java Enter. Pag successful ang ating compilation, may kita natin na gagawa ng class sa ating Java project. Iran natin. Java Hello World at magpapakita yung Hello World. Ibig sabihin, successful yung ating installation ng ating installer or ng ating JDK. Pero, bago kayo pawalan, balik tayo sa ating program para may may paliwanag ako. Ayan. Itong public keyword na to, ay tinatawag na access modifier 
May hiwalay tayong discussion para sa access modifier. Sa ngayon, ang kailangan lang nating malaman na ang ating class ay pwedeng ma-access publicly. Yung public ng class at public ng ating method na main ay parehas lamang. Ang kaibahan lang, itong public na to ay para sa method at itong public na to ay para sa ating class. Ang void keyword naman sa unahan ng ating main method ay nagsasabi na walang return value ang ating method. Mahiwala tayong tutorial video sa mga method. Doon lang tayo magpalalim about dyan. Tapos ito namang static keyword na to ay para sabihin na ang method o function natin ay related lang dito sa ating class. So, ibig sabihin, itong main na to, itong buong program ng main na to, ay para lang dito sa ating hello world na class. Itong string arch ay isang declaration ng Java string, at ang string na to ay isang variable array. Ang purpose ng parameter na ito ay para mag-store ng mga Java command line arguments. Variable name lang itong arch na to. Pwede natin itong palitan kung gusto natin. Halimbawa, gusto ko dyan ay easy. Pwede. Compile. Run. At walang pinagbago yan. Yan ang installation ng ating OpenJDK. Next video ay pag-uusapan natin ang fundamental concepts ng programming gamit ang Java. Hanggang dito na lamang. Until next time!